ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജോബ് ഹണ്ടർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ജീവജലം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേപ്പർ കട്ടിങ്സാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നുള്ള രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപയോഗമാണ് എന്ത് പാനീയങ്ങൾ മധുരം ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് ഒഴുകുന്നു അതായത് പൈപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ജലം കഴിയുന്നുണ്ട് അത് ജലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് മറ്റൊന്നാണ് താപം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാചകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊന്നാണ് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു ജലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് എന്ത് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ജലത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി അത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിവിധ ആകൃതികളിലുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കാൻ ജലത്തിന് കഴിയുന്നു മറ്റൊന്നാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ജലത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് ആവി ഉപയോഗിച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആവി ഉപയോഗിച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ജല വാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് പിന്നെ ശുദ്ധജലത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ശുദ്ധജലത്തിന് നിറമോ മണമോ രുചിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ലീനം ലായകം ലായനി ലീനം ലായകം ലായനി എന്നാണ് അതായത് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നും പറയുന്നു ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ അത് ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് ലായനി കൺഫ്യൂസിങ് ആയി പോകരുത് ലീനം ലായകം ലായനി എന്നാണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് ലായനി പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ പഞ്ചസാര ലീനവും വെള്ളം ലായകവുമാണ് ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിളാണത് പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ പഞ്ചസാര എന്താണ് ലീനമാണ് വെള്ളം ലായകവുമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സാർവിക ലായകമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് സാർവിക ലായകം എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് ജലം അതുകൊണ്ടാണ് ജലത്തെ സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലായകമാണ് എന്ത് ജലം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സാർവിക ലായകം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്ന ഏകകമാണ് ലിറ്റർ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്ന ഏകകമാണ് ലിറ്റർ ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എന്ത് ഒരു ലിറ്റർ ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്നാൽ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ചേർന്നതാണ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ചേർന്നതാണ് ഒരു ലിറ്റർ ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എന്ത് ഒരു ലിറ്റർ ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്ന ഏകകമാണ് എന്ത് ലിറ്റർ അടുത്തതായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ജലസമ്പത്ത് എന്നാണ് അതായത് ഭൂഗോള മാതൃകയിൽ നീല നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളെയാണ് ഭൂഗോള മാതൃകയിൽ നീല നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ജലാശയങ്ങളെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം എന്താണ് ജലമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂഗോള മാതൃകയിൽ നീല നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗമാണ് എന്ത് ജലം ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രജലമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രജലമാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമുദ്രജലം 
തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സമുദ്രജലം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ശുദ്ധജലമുള്ളത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമുദ്രജലം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും ശുദ്ധജലം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവുമാണ് ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് മഴയുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത് ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായും മാറുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ജലാശയങ്ങളിലെയും സസ്യങ്ങളിലെയും ജലം സൂര്യൻ്റെ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നു നീരാവി തണുത്ത് മേഘമായും മേഘം തണുത്ത് മഴയായിട്ടും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാഷ്പീകരണവും സാന്ദ്രീകരണവുമാണ് എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നത് ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബാഷ്പീകരണം വെള്ളം നീരാവിയായി മാറുന്നതാണ് ബാഷ്പീകരണത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സാന്ദ്രീകരണം നമുക്ക് നോക്കാം വാതകങ്ങൾ തണുത്ത് ദ്രാവകമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാന്ദ്രീകരണം വാതകങ്ങൾ തണുത്ത് ദ്രാവകമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാന്ദ്രീകരണം സാന്ദ്രീകരണത്തിനൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത് നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നത് എന്താണ് സാന്ദ്രീകരണത്തിനുള്ളൊരു ഉദാഹരണമാണ് ദെൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജലസംരക്ഷണ രീതികളാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ജലത്തെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കാം കയ്യാല നിർമ്മിക്കാം തട്ടുകളായുള്ള കൃഷിരീതി തടമെടുക്കൽ മഴവെള്ള സംഭരണി സിൽ പോളിൻ ജലസംഭരണി കിണർ റീചാർജിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് ജലസംരക്ഷണ രീതികൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മഴക്കുഴി കയ്യാല തട്ടുകളായുള്ള കൃഷിരീതി മഴവെള്ള സംഭരണി തടമെടുക്കൽ സിൽ പോളിൻ ജലസംഭരണി കിണർ റീചാർജിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് ജലസംരക്ഷണ രീതികൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ